Добрый вечер. Добрый вечер. Я ищу дальше. Никак не могу прекратить размышлять, искать. И совершаю такие вот жертвы на нервчестных камнях. Купила лампочку себе такую интересную. Думаю, ну, припалки. Таки свет же распространяется не волнами. Почему? Потому что когда лампа светит, если в темноте посмотреть, так она не только прямо светит волнами там, но за ней так еще много света в рамках. Лампа не сильно, а вообще не очень сильно высокого напряжения. Почему так происходит? И аккуратненько так все это распространяется. Так аккуратненько. Ну что? О чем это говорит? Что распространяет так красиво свет? Я думаю, что там как-то что частички умеют отражать. А теперь я еще сегодня послушала очень интересный эксперимент, когда звук пропал в банке. Выкачали воздух, там практически разрядилась среда, и звука будильника не было слышно. О чем это говорит? Как звук распространяется? Волны? Это колебания, правильно? Но колебания частичек. А когда перед этим я посмотрела о фотоакустическом эффекте, который еще открыл Белл, который придумал телефон, это вообще потрясающе. Свет нагревается, нагревался, лампа осветила. Ну, сделали такой эксперимент. Лампу затемнили одну сторону, трубочку поставили, монтировали, закрыли крышечкой и светом светили, лампочкой светили. И образовался звук. Каким образом свет дает, превращается в звук? Потому что свет влияет на электроны, на корпускулы. И таким образом колебания происходят элементов, электронов, атомов. Вот возникает звук, трение, движение. Вот такая моя истина. Ищем дальше. Вот. А о грядущих веках себе почитаю. Очень важное слово. Я уже говорила о грядущих веках. И продолжаю. Бог же не может обманывать человечество. Ну, не может. Он своих детей тоже не обманывал. Первый церковь не обманывал. Петр, апостол Иисуса Христа, пишет первое послание Петра. Пришельцам рассеянным Понта, Галатии, Каппадокии, Азии и Фифинии, избранным согласно предузнанию Бога Отца во освящении Духа, послушанию и кроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, согласно своей великой милости, возродивший нас к живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мертвых, к наследию нетленному, неоскверненному и неугадающему, хранимому на небесах для нас, оберегаемый силой Божьей через веру к спасению, готовому открыться в последнее время. То есть Петр проповедует Слово Божие, распространяя Евангелие. Он говорил о последнем времени. Спасение, которое должно открыться в последнее время. Конечно, он сам не знал, о чем он говорил, но это дети пророчествующие, апостолы, они пророчествуют. из-за которого вы ликуете, хотя и сейчас ненадолго, если должно, вы опечалены различными испытаниями. Предупреждает Бог. Из-за которого вы ликуете, радуйтесь, хотя сейчас ненадолго, если должно, вы опечалены различными испытаниями, чтобы проверка вашей веры гораздо более драгоценная, чем золото гибнущего, хотя и проверяемого огнем оказалось к хвале, славе и чести при откровении Иисуса Христа. Ну, Бог смиряет, смиряет нас. Вот так вот в страданиях люди призывают Бога. Так и есть. Мы болеем, начинаем молиться, начинаем познавать, читать. Я советую вам, рекомендую, кто меня слушает. Будьте благословенны. Благословляйте друг друга, которого вы хотя не видели, любите. Веря которого, хотя и не видели вы сейчас, вы ликуете радостью несказанной и полной славы. Получая цель вашей веры. Спасение ваших душ. 
хороший перевод очень. Я, я изучала Библию тоже по-русски, синодальный перевод. А это перевод у Витмы Салит, такой современный, восстановительный, значит, перевод. Вот. Относительно этого спасения совершали свои изыскания и старательные исследования пророки, пророчествующие о благодати, которая должна была прийти к вам, исследуя, которое, которое или какое время показывал э, Дух Христа в них, заранее свидетельствовавший о страданиях Христа и о следующей после них славе. Им было открыто, что не себе, а вам преподносили они в своем служении все это, что теперь возвещено вам через тех, кто благовествовал вам Святым Духом, посланным с неба, во что жаждут вникнуть ангелы. Поэтому, припоясав числа вашего разума, будучи трезвы, в совершенстве возложите надежду на благодать, приносимую вам при откровении Иисуса Христа. Как дети, послушание, не подстраивайтесь под прежнее вожделение в вашем неведении, а согласно призвавшему вас святому, и сами будьте святы во всем образе жизни. Потому что написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, кто судит без лицеприятия, согласно делу каждого, да, именно, согласно делу каждого, то проводите в страхе в то время, которое вы живете, как пришельцы, зная, что ничем то тленным, серебром или золотом вы были искуплены от вашего суетного образа жизни, переданного вам от Отца, а драгоценной кровью, как у акция без порока и без пятна, кровь Иисуса, который был предузнан прежде основания мира, но явно в конце времен для вас, тех, кто через него верит в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, так что ваша вера в Бога и надежда на Бога. Так как вы очистили ваши души послушанием истины к нелицемерному братолюбию, то от чистого сердца горячо любите друг друга, будучи возрождены не от тленного семени, а от нетленного, через живое и пребывающее Слово Божье. Ибо вся плоть, как трава, и вся слава ее, как цветок травы, засохла трава, и цветок опал. Но Слово Господа пребывает вовек, и это то Слово, которое благовестно смог. Вот, открывается уже мне, кроме света, уже значение звука. Ну, слово, это живое слово, не зря говорим об этом. Когда читают люди Библию, люди молящиеся, ищущие Бога, ученые обнаружили, что у них по-другому устроены, и мозги по-другому уже устроены, и заболевания их не так касаются. Вот я рекомендую, обращайтесь к Богу, призывайте имя Иисуса Христа, Сына Божьего. И если в Откровении читать, то там идет речь о семи трубах, тоже имеющие уши да слышит. Так что прославляйте Бога в сердцах ваших и в устах, и устами вашими, потому что пение оказывается тоже большое благословение. И 24 старейшины, которые сидят перед Богом на своих престолах, пали ниц и поклонились Богу и сказали, «Благодарим Тебя, Господь Бог Всемогущий, Тот, Кто есть и Кто был, потому что Ты взял Свою великую силу и воцарился. И разгневались народы, и пришел Твой гнев, и время мертвым быть судимыми, и время дать награду Твоим рабам, пророкам и святым, и тем, кто боится Твоего имени, малым и, велик, малым и великим, и уничтожить тех, кто уничтожает землю». И был открыт храм Божий, который на небе, и был виден ковчег его завета в его храме. И были молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и большой град. Храм Божий был открыт на небе. А написано дальше, что он был опущен на землю. Был небесный Иерусалим опущен на землю. То есть я говорю, что наше будущее здесь... Небеса – это духовная пища, это наше знание. Мы входим к небесному престолу, потом дальше идем, где-то общаемся, где-то согрешаем, и дальше приходим. И вот так и есть наше, так и происходит наше спасение. 
вот таким образом освещаться, жить с Богом в сердце и приносить плод правды. Что я и делаю. Небольшим успехом, но э, истина действительно сложна для восприятия. Действительно. Правда, она сложная. Поэтому Бог говорит о страшном конце. Но если рассудить и смириться, то можно наслаждаться жизнью. Будьте благословенными.